یوه لویه آسمانی ډبره د ځمکې خواته په حرکت کې ده وخت نه وخت شاید تاسو پر ټولنیزو رسنیو دا خبرونه ترلاسه کړي وي چې د مختلفو فضایي ادارو لخوا دا رپورټونه نشر کیږي چې آسمانی ډبرې یا آسمانی سیارې د ځمکې په طرف باندې را روانې دي او ممکن د ځمکې سره ټکر وکړي او داسې خبرونه پخوا وختونو کې ډیر نشر شوي خو هغه سیارې د ځمکې سره نه دي ټکر شوي تازه په تازه د امریکا متحده ایالاتو فضایي ادارې ناسا لخوا یو ځل بیا یو راپور نشر شوی چې په هغې کې ویل شوي یوه لویه آسماني ډبره د ځمکې خواته د حرکت په حال کې ده او ډیر احتمال وجود لري چې د ځمکې سره ټکر وکړي او په ځمکه کې یو لوی نورین رامنځته کړي مخکې له دې چې موږ د دغې ډبرې په اړه معلومات ترلاسه کړو لومړی راځو د آسماني ډبرو په اړه تاسو ته لږ څه نه څه معلومات ترکوو چې دغه آسماني ډبرې له کومه رامنځته کېږي د رامنځته کېدو علت یې چې شی دی او د ځمکې لپاره څومره خطرناک دي مخکې له مخکې چې موږ په دې باندې پوه شو چې واقعا دغه آسماني ډبره د ځمکې سره ټکر کوي او کنه او د دې څومره احتمال موجود دی چې ممکن دغه آسماني ډبره د ځمکې سره ټکر وکړي له دې وړاندې زو مونږ د آسماني ډبرو په اړه تاسو ته معلومات درکوو چې دغه ډبرې اصلا له کومه پیدا کیږي او چیرته حرکت کوي ځینې شپې مونږ په آسمان کې داسې چیزونه یعنې اجرام ګورو چې د زلان د وړانګو په څیر د لږ وخت لپاره په ډیرې چټکۍ سره د یوې خوا نه بلې خوا ته حرکت کوي د لنډې شیبې وروسته زمونږ له نظره پنا کیږي دغه نورې وړانګو ته میتور وایي میتور د آسماني کاڼو چې میتورایت یا میتورایت د چټک حرکت په نتیجه کې منځ ته راځي میتورایت میتورایت یا آسماني کاڼي ته په عربي ژبه کې شهاب وایي کله چې میتورید د ځمکې فضا ته داخل شي نو د هوا د مالیکولونو سره د ټکر په نتیجه کې متلاشي کیږي او د ګاز او غبار په وریځو بدلیږي د آسماني کاڼو اندازه د یو وړې شګې نه نیولې تر ډېرو لویو تیږو پورې چې کوتر یې تر لسو مترو ته رسېږي شتون لري او له موږ نه یې لرېوالی میلیاردونه کیلومترو ته رسېږي او کله نه کله همدغه آسماني کاڼي ځمکې ته هم رارسېږي د بېلګې په ډول ویلی شو کله چې یو آسماني کاڼه یې لس ټنه وزن ولري او د ځمکې فضا تر داخل شي نو زیاته برخه یې د هوا د مالیکولونو سره د ټکر په نتیجه کې سوزي او په بخار او غاز بدلېږي کېدای شي یوازې درې ټنه یې پر ځمکه را پرېوځي اوس هم راځو د هغې ډبرې په اړه مطالعه کوو چې د ناسا فضایي ادارې په اساس د دې احتمال وجود لري چې ممکن دغه ډبره د ځمکې سره ټکر وکړي او په ځمکه کې یو لوی ناورین او بحران رامنځته کړي د امریکا متحده ایالاتو د فضایي څېړنو ملي اداره ناسا ویلي چې یوه لویه ډبره په تیزۍ سره د ځمکې خواته د حرکت په حال کې ده ناسا ویلي چې دغه ډبره د ځمکې مدار ته نږدې کیږي چې احتمال لري په خطرناک ډول د ځمکې په مسیر کې ځای پر ځای شي د آسماني ډبرو څېړنیز مرکز ویلي چې دغه لویه ډبره له فضا څخه په ساعت کې د دوه دېرش زره کیلومتره فاصلې په طی کولو سره د ځمکې لور ته حرکت په حال کې ده له ناسا څخه د ترلاسه شویو انځورونو له مخې دغه لویه ډبره نږدې څلور اشاره یو کیلومتره عرض لري پر همدې حال د ناسا کاربوهانو ویلي چې د ځمکې مدار خواته دغه ډبرې حرکت او د ځمکې پر کورې لګېدل په ډېر احتمال سره چې ډېر خطرناک به نه وي د ناسا کاربوهانو وړاندوینه کړې چې د غلویه ډبره د ځمکې فضا ته په داخل دوست سره اور اخلي او د یو لوی آسماني چاودنې لامل ګرځي کاربوهانو ویلي چې دغه ډبرې د چاودنې څخه د رامنځته شوې انرژۍ فضا ته ځي او د ځمکې له فضا څخه بهر کېږي خو د دغې انرژۍ ځینې برخې ممکن د ځمکې خواته راشي کوم چې د سختو منونو د منه دو او په ځمکه کې د شیشو د ماتېدو لامل وګرځي خو اصل خبره څه ده اصل خبره دا ده چې دغه آسماني ډبره د ځمکې څخه په ډېره لرې په اصل کې وجود لري د امریکا متحده ایالاتو د ناسا د ادارې د رپورټونو په اساس د دغې سیارې دقیق واسعیت یا پراخوالی څلور اشاره یو کیلومتر ته رسېږي دغه سیاره په او ار دوه نوم سره نومول شوې ده د دغې سیارې اوسنی سرعت اته اشار یو کیلومتر په ثانیه دی او داسې اټکل کېږي چې ممکن دغه سیاره د دوه زره شلم کال د اپریل پر نهه ویشتمه نېټه د ځمکې څخه د شپږ اشار یا نهه ویشت میلیونه کیلومتره په فاصله د ځمکې څخه تېره شي که چېرته مونږ دغه فاصله په نظر کې ونیسو دغه فاصله تقریبا د ځمکې او د سپوږمۍ ترمنځ د فاصلې شپاړس برابره کېږي نو ځکه دا فاصله بېخي ډېره زیاته فاصله ده او دلته کوم د مشکل د رامنځته کېدو امکان نشته نو ځکه هغه چې ممکن دغه 
دغه سیاره پر زمکه باندې کوم تاثیر ولري او یا زمکې ته کوم خطر متوجه کړي هیڅ کوم داسې ډول نشته او همدا ډول په تیرو وختونو کې هم دا ډول سیارې د زمکې څخه په لرې فاصله تیرې شوي او کوم زمکې ته خطر نه دی متوجه کړی